வணக்கம் இந்த வீடுகள்லாம் நெருக்கமாக இருக்கிற ஏரியாலாம் உங்களுக்கு தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுசிங் யூனிட் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த காலனி அந்த காலனி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கம் பக்கமாக இருக்கும் வீடுகள் ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நாலு அஞ்சு வீட்டுக்கு ஒரு பைப்பு தான் இருக்கும் நல்ல தண்ணி பைப்பு அப்போ நம்ம இந்த நல்ல தண்ணி வர அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நாலு குடம் பிடிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்களும் நாலு தான் பிடிக்கணும் என் வீட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் இருப்பேன் ஆனால் உங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் இருப்பீங்க நீங்கள் அதுக்காக ஏழு குடம்லாம் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அது நாலு தான் நாலு தான் இதுதான் கணக்கு இது மாதிரிலாம் வந்து ஏக சண்டை நடக்குங்க எங்கள் ஏரியாலாம் எங்கள் ஏரியான்ட்டில் எல்லா ஊர்லேயும் தான் என்ன இதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த வெளிநாடு போனதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இல்லைன்னு வைங்க நமக்கு இருந்தாலும் நம்ம திருப்பி வந்துட்டு வந்துட்டு தானே போயிட்டு தானே இருக்கிறோம் அதெல்லாம் பார்த்து தானே இருக்கிறோம் இதை ஏன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னு தான் நீங்கள் கேட்க தெரியும் நீங்கள் அதை கேட்க வரீங்கன்னு தெரியும் இல்லை நான் அதாவது இந்த மாதிரி நான் சண்டை போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னாடி இதை நீங்கள் ஒரு வேளை நீங்கள் பார்த்துட்டு என்னடா இவன் இப்படி ஒத்துமை இல்லாமல் இருக்கிறானே அப்படின்லாம் நீங்கள் வந்து இனிமேல் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேளுங்களேன் ஏன்னா நான் தான் நேற்று நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பது நிமிஷம் நான் விளக்கு பார்த்த வச்சு என்னோட ஒத்துமையை நான் காட்டிட்டேன் அதை அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் இல்லையா ஏன்னா நைட்டு நான் வச்சது உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அதனால் பகலில் நான் சண்டை போட்டது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நான் அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் வேற ஒன்றும் இல்லை அதாவது நாங்கள் அனைவரும் ஒத்துமையாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் குழாயடியில் மட்டும் பார்க்காது மாடியிலையும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கா சொல்கிறதுக்காக சரி இருந்தும் இது சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏன் பேசிட்டு இருக்கிற அப்படின்ட்டு தானுங்க இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் அதுக்கு இருந்தாலும் ரெண்டு நிமிஷங்கிறது நம்ம இன்ட்ரோவே பார்த்திங்கன்னா முப்பது செகண்ட் போடுறோம் அப்புறம் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ போட்டால் எப்படி ஒரு சேர்ந்தாப்பில் ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் போடுவோமே அப்படின்னு தான் சரி பத்து நிமிஷமாகவே இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் அதுக்காக என்ன அடடா என் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க கிடையாது ஏன்னா நம்மளே வந்து இப்போ அதை தான் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் டைம் இஸ் ப்ரீஷியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னதமான ஒரு தத்துவத்தை போட்டு இந்த பத்து நாளாக கொண்டுட்டு இருக்கோம் நீ அடுத்தும் பத்து நாள் நம்ம கொள்ள தான் போகிறோம் வேறு வழி இல்லைன்னு வைங்க சரி என்ன பண்ணுறது இந்த நேரத்தில் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம லைஃப்பை வந்து சேவ் பண்ணிட்ருக்குறோம் அப்படின்ட்டு கூட சொல்லலாம் இருந்தாலும் நம்ம இந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ஆர்ட் டிஸ்கை நான் திருப்பி தொலாவணுங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பழையபடி எதுவும் இன்டர்வியூ எல்லாம் ஒன்றும் சிக்கல இந்த புக்ஸு வந்து நிறையா கிடச்சிது இதெல்லாம் வந்து அந்த அண்ணா கூலிங் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு புக் நான் போட்டிருப்பேன் அதாவது எதையாவது வீடியோ போடணுமே அப்படிங்கிறக்காக ஒரு பத்து பத்து நிமிஷமாக வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு புக்கை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சீரியஸ் இந்த வெப் சீரியஸ் மாதிரி நம்ம வந்து வீடியோ சீரியஸ் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் தான் நமக்கு அதுக்கு உண்டான கொடுப்பனை இல்லைன்னு வைங்களேன் அதெல்லாம் ஏதோ வந்து கொடுத்து வச்ச மகாராசனுக்கு தான் புதுசு புதுசாக யோசிக்கிறானுங்க ஏதோ ஏதோ பண்ணுறானுங்க நம்மளும் உட்காந்து ரூம் போட்டெல்லாம் யோசிக்கிறேங்க ஊர் ஊராக போகிறேன் நாடு நாடாக போகிறேன் அப்போது நமக்கு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது சரி என்ன பண்ணுறதுங்க சரி ரைட்டு நம்ம அது நமக்கு வரலன்னா விட்டுருணுமே வரலன்னா விட்டுருங்கிற மாதிரி சரி இது வந்து மொத்தமாக எனக்கு ஒரு டேட்டா கிடச்சிது டேட்டாங்கிறது இல்லை என்னோடய ஸ்டோரேஜில் இருந்த ஒரு 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 கலெக்ஷன் கிடச்சிது இதில் முக்கியமான இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெசியில் ஒரு முறை சொல்லியிருக்கேன் பட் அந்த புக்ஸ் வந்து நம்ம ஐஏஎஃப்எம் எஜுகேஷனில் இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் அது கூட மற்ற புக்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இந்த புக்ஸை தேடுறவங்க ஜெசியில் ஒரு முறை புக் எனக்கு அனுப்பிச்சுடுங்கன்னு சொல்கிறவங்க அது மட்டும் இல்லாது பாருங்கள் இந்த ட்ரேடிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் டம்மிஸ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கு அது மாதிரியான சில முக்கியமான புக் அப்புறம் பாருங்கள் ரிச் டேட் போவர் டேட் புக்கு அது ஒன்று இருக்குது இது ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக இல்லை பட் ஒரு பணம் சம்மந்தமான ஒரு புக்கு இப்போ ரூல்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் ட்ரேடிங் இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டைம் கிடைக்கும்போது நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கலாம் ஆனால் இதை நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை திருப்பி செஞ்சிங்கன்னா அதுதான் இந்த புக்கில் அதுதான் இருக்கும் சரிங்களா அது போக மற்ற புக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈக்குவிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் இந்த அந்த ஸ்ட்ராங்கிலு ஸ்ட்ராடலு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குங்க அப்புறம் பாருங்கள் இந்த ஜான் மர்ஃபி அதாவது ஸ்டீவ் நீசன் மாதிரி ஒருத்தர் அவரும் வந்து சாட்டிங் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் மட்டும் தான் சொல்லுவார் அதை படித்து பாருங்கள் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸ் பேசிக் எல்லா புக்லேயும் வந்து அடிப்படையில் கேண்டில் ஸ்டிக்ஸை சொல்லியிருப்பான் அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் பேங்க் நிஃப்டி 
சரிங்களா ஒரு ஒரு டைட்டில்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ட்ரேடிங் அப்படின்னா அதில் முக்கியமான ஒரு நாலு புக்கு எடுத்துங்க ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அதில் ஒரு ரெண்டு எடுங்க இந்த பேங்க் நிஃப்டி ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏன்னா திரும்ப திரும்ப எல்லாம் அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு புக்கை படித்து ரெண்டு புக்கு எழுதுவான் அந்த ரெண்டு புக்கை படித்து நாலு புக்கு எழுதுவான் இப்போ இப்படி வந்தது தான் அதனால் சும்மாவாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு புக்கு அஞ்சு புக்குன்னு ஒரு லிஸ்ட் பண்ணி படித்து வைங்க அப்புறம் குறிப்பாக எல்லா புக்லேயும் ஒரு நாலஞ்சு பேஜ் படிச்சுருங்க அந்த நாலஞ்சு பேஜ் படிக்கும்போதே அந்த புக்கு என்ன ஏதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா விட்டுருங்க இப்படி இந்த ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் சீக்ரெட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட ஸ்டாக்ஸு இண்டெக்ஸ் அதை பற்றி தான் போட்டிருப்பான் பட் எக்ஸாம்பிள் அதை எடுத்துங்க நம்ம மார்க்கெட் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் போடும்போது நான் இதை ரிலேட் பண்ணி சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஜெசிலி வர்மோர் மாதிரிங்க இதை இந்த புக்கும் மறக்காமல் படிங்க அதாவது அலெக்சாண்டர் எழுதுனா கம் இன் டு மை ட்ரேடிங் ரூம் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து அருமையான ஒரு புக்கு படிங்க சரிங்களா அப்புறம் நம்ம ஒன்று இதை காட்டும்போது பக்கத்தில் உடனே ஒரு எலியாட்டை பார்த்துட்டு சரியின்ட்டு அங்கே போக வேண்டாம் போனாலும் பரவாயில்ல முக்கியமான சில புக்ஸ் எல்லாம் வந்து படிங்க அப்புறம் இந்த பேட்டர்ன்ஸு அதுவும் படிங்க இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்த ஒரு குரூப்புன்னு நினைக்கிறேங்க ஐஏஎஃப்எம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பு முதல்ல நம்ம வந்து இதில் தான் போஸ்டிங்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்ருப்போம் அதாவது கால்ஸு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸு எல்லாமே சாட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த குரூப் வந்து சும்மா தான் இருக்குங்க அதாவது நம்மளோட யூடியூப் லிங்க்ஸை மட்டும்தான் நம்ம வந்து போட்டுட்ருக்கோம் ஏன்னு கேட்டால் எல்லாருமே இந்த ட்ரேடிங் ரூமில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறதுனால இதை யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லை அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நான் ஒருத்த மட்டும் தான் இதில் போஸ்ட்டும் போட முடியும் வேறு யாரும் வந்து பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு சேனல் ஏதாவது முக்கியமான அப்டேட்ஸ்க்காக மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன் சரி இந்த சும்மா இருக்கும்போது தான் இப்போ இந்த சேனலையும் போய் பார்த்தேன் சரி இது இதுலேயே நம்ம அப்டேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இன்னொரு குரூப் நம்ம போட வேணாம் இன்னொரு குரூப் போட்டு மிஸ்டர் மணி புக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு அது எதுக்கு நமக்கு இருபத்தேழு குரூப்புங்க இந்த சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் புக்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிடுறேன் அது போக இன்னும் சில ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது ஃபோல்டர்ஸ் வந்து எப்படி அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரில அது ஆகுமான்னு தெரில ஸோ ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா நான் இதில் பண்ணுறேன் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நிறைய புக்ஸ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் அந்த சர்ச் பாரில் அடித்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஷன்ஸ்னு அடிச்சிங்கன்னா அது உண்டான புக்ஸ் வரும் அது மாதிரி கேண்டில்ஸு டெக்னிக்கல்ஸு எலியோட்டு நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அப்படி எடுத்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுங்கள் தனியாக பிங் பண்ணுங்கள் என்னோடய அட்மின் இது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சேட் பண்ணலாம் எனக்கு என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் எனக்கு எந்த புக் நல்லா இருக்குது உங்களோட ஃபீட்பேக் இல்லை இந்த புக் வந்து எல்லோரும் கம்பல்சரி படிக்கணும் இல்லை இந்த புக்கு இந்த வரி வந்து நல்லா இருக்குது இந்த பேஜ் நல்லா இருக்குது ஸோ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எனக்கு ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வேளை அதை நான் பார்க்கல நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம அதை சொல்லுவோம் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் மற்றவங்களும் அதை படிக்கட்டும் தெரியட்டும் இந்த பத்து நாள் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு டைம் ஃப்ரீயாக இருக்கிறீங்க தனியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத விட உங்களோட எண்ணங்களை தனியாக வச்சுருங்க இதை யார் கூடயும் போயிட்டு இந்த டிவி பார்த்து அதை பார்த்து யார் மற்றவங்க கூட பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் தனியாக இருக்கும்போது நிறைய சிந்தனைகள் வருங்க நல்ல நல்ல சிந்தனைகள் வரும் சரிங்களா யாராவது கூட சேரும்போது தான் அடுத்தவன் அவங்க கூட எப்படி கிடைக்கலாங்கிறதெல்லாம் வந்து தோணும் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொன்னாங்க எதுவும் சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் அப்புறம் நான் எது சொன்னாலும் விளையாட்டுக்கு தாங்க அது பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா போன வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் அந்த நாலாவது நிமிஷம் அஞ்சாவது நிமிஷத்துலலாம் வந்து நான் ரொம்ப சீரியஸாக பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க அது வந்து அது சீரியஸாக காமெடி பண்ணுறது ஆமாம் அதை அதாவது சொல்ல போனால் உங்களுக்கு கோம் வர மாதிரி கூட காமெடி பண்ணுறதுன்னு கூட எடுத்துக்கலாம்னு வைங்க ஸோ என்னோட எந்த ஒரு வீடியோலையும் வந்து நான் சீரியஸாகலாம் வந்து நான் பேசவும் மாட்டேன் இல்லை அதுக்காக சீரியஸாக இருப்பேனா அப்படின்ட்டு அந்த இது சொல்ல முடியாது சில நேரங்களில் நம்ம கோபமாகவும் வேறு இதில் இருப்போம் அது நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது பட் அந்த மாதிரி நேரங்களில் வீடியோ போட மாட்டேன் சரிங்களா அது ஒன்று இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கலாய்க்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தோணுனீங்கன்னா இதுக்கும் டிஸ்க்ளைமர் போட்டுறேன் சரிங்களா இது எல்லாம் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தட்டி கழிச்சிருவோம் சரி நம்ம சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா பாருங்க இவ்வளோ புக் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் நேரம் கிடைக்குமே படிங்க அவ்வளோதான் இது சொல்கிறதுக்கு பத்து